আচ্ছা তো এই হচ্ছে সিস্টেম নেক্সট হচ্ছে আমি এখন তাহলে আপনাদেরকে আমার এই চ্যানেলটা এবং আমার বানানো ভিডিওগুলো নিয়ে আমার খুব ইচ্ছা একটা ছোটোখাটো যতটা কুইক সম্ভব একটা রিভিউ দিয়ে দেয়া যে আমি ওভারঅল যা কিছু করেছি প্রায় বছরখানেক বছরখানেক বা তার কিছু বেশি সময় আগে এই প্রথম এই ভিডিওটাই যে ড্রেস রুল যে ভিডিওটা এখন এখানে ওপেন করা আছে এই ভিডিওটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম এবং এখানে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম বলেছিলাম যে কিচেনে আপনারা কি ড্রেস পড়তে হবে আমাদের ক্লোদিংটা কি হয় মানে আমাদের ড্রেস রুলস কি আমরা শেফ জ্যাকেট পরি শেফ ট্রাউজার পরি শেফ শু পরি এবং কাজের সময় আমরা কিভাবে কাজ করি কাজ করার আগে আমরা ঠিকভাবে স্যানিটাইজ করে নিই আমাদের ওয়ার্কিং সারফেসটা যেখানে আমরা কাজ করি হাত ধুয়ে নিই এটা ছিল আমার প্রথম ভিডিও দ্বিতীয় যে ভিডিওটা আমি আপনাদের দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আবারও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলে আসছে ইউজুয়ালি আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফেস করি না এই টিউটোরিয়ালটা ছিল হচ্ছে নাইফ রুলস নিয়ে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি নাইফ রুলস নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম এবং এই ভিডিওটাতে আমি আপনাদেরকে কিছু নাইফের সঙ্গে কিছু প্রফেশনাল নাইফের সঙ্গে পরিচয় করাইছি স্পেশালি এই ভিডিওতে যতটুকু আমার মনে আছে আমি তিনটা শেফ ছুরি নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলেছি তো এর মধ্যে একটা যে ছুরি যেটা বড় ছুরি এটা ছিল হচ্ছে শেফ নাইফ ইউজুয়ালি আমরা যেটাকে শেফ নাইফ হিসেবে রাখি আর বাকি ছুরিগুলো ছিল হচ্ছে আমার সঙ্গে আমরা যেগুলি আমাদের হেল্পিং হিসাবে ইউজ করি যেমন পিয়ারিং নাইফ বা প্যালেট নাইফ বা কার্ভিং নাইফ এই নাইফগুলো তো এই ভিডিওটাতে এগুলি নিয়ে আমি ডিটেলস কথা বলেছিলাম এর উপরে কিছু ভিডিও দেখিয়েছে এবং আপনাদেরকে কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছে তৃতীয় যে ভিডিওটা ছিল এই ভিডিওটা ছিল অ্যাবসলুটলি চপিং বোর্ডের উপরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও এখন আমি ইন্টারন্যাশনাল রুল অনুযায়ী কিছু কিছু দেশে কিছু কিছু ডিফারেন্ট পর্যায়ে মানে এই জিনিসগুলো ডিপেন্ড করে যে আপনি যেমন আপনি যদি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বিশেষ করে নর্থ আমেরিকার দিকে থাকেন ওখানে চপিং বোর্ডের রুলসগুলো কিছুটা একরকম আর যদি ইউরোপিয়ান সাইডে থাকেন চপিং বোর্ডের রুলসগুলো একটু অন্যরকম আর আপনি যদি সাউথ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার দিকে থাকেন তাহলে চপিং বোর্ডের রুলসটা আর একটু অন্যরকম বাট বেসিক রুল যেটা এটা এখানে আমি আপনাদেরকে এটার সাথে পরিচয় করাইতে চেষ্টা করছি এবং আমি চেষ্টা করছি এই ভিডিওর মাধ্যমে যে এই জিনিসটা বলা যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিফারেন্ট কাজের জন্য আমরা ডিফারেন্ট চপিং বোর্ড ইউজ করি যে আমরা যখন র মিট হ্যান্ডেল করি তখন রেড বোর্ড ইউজ করি আবার সেই মিটটা যখন কুক হয়ে যায় তখন আমরা ইয়েলো বোর্ড ইউজ করি আবার সবজির জন্য আমরা খয়রি বোর্ড ইউজ করি আবার সালাদের জন্য আমরা গ্রিন বোর্ড ইউজ করি তো এই এই জিনিসগুলোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করানোর জন্য আরও কিছু বিষয় এখানে আলাপ আলোচনা করছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও জাস্ট আপনাদের এটা মানে এর ব্যাপারে আপনাদের একটা ধারণা থাকার জরুরি এটা জানা জরুরি এ ব্যাপারে আপনাদের শেখাটা খুব জরুরি তো এই জন্য এই চপিং বোর্ডে ভিডিওটা বানানো হয়েছে ইন ফিউচার আমি যেই এখন কোর্স কারিকুলাম দেখে আপনাদেরকে ভিডিও বানাচ্ছি আপনাদের জন্য এইখানে এই চপিং বোর্ড নিয়ে সামনে আরও একটা ভিডিও ইনশাল্লাহ আসবে কারণ চ্যাপ্টার ওয়াইজ যখন আমি সেই চ্যাপ্টারটা ফেস করব বা সেই চ্যাপ্টারটা সামনে আসবে আমি চেষ্টা করব যে সেই ভিডিওটা আবারও বানানোর যদি এই এর সাথে ওইটা ডিফার করে কোনোভাবে যদি কোনোভাবে ওটা ডিফারেন্ট হয় এর চাইতে তাহলে ওই ডিফারেন্সগুলো আমি বলে দেবো এই ভিডিওটা নিয়েও আমরা আশা করে কথা বলবো সেই সময় আর নতুন যেই কোর্স কারিকুলো আমি যদি চপিং বোর্ড নিয়ে নতুন কোনো ইনফরমেশান থাকে সেটাও আমি অ্যাড করে নেব আচ্ছা এরপরে আমি যেই ভিডিওটা বানাইছি এই ভিডিওটা আপনাদেরকে এইগুলো জানতেই হবে এই ভিডিওটার নাম এই ভিডিওটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও আমি এই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পান পাচ্ছেন হয়তো এই ভিডিওটার আগের ভিডিওগুলো অনেক ভিউ হয়েছে আমি দেখছি মনে হয় প্রথম ভিডিওটা যেটা আপনাদেরকে দেখালাম এটা মেবি দশ হাজারের মতো ভিউ হয়েছে আমার ভিডিওগুলো আজকাল এত বেশি ভিউ হয় না কিন্তু এই ভিডিওটা আমি মনে করি এটা আমার বানানো যতগুলো ভিডিও আছে তার মধ্যে কিচেন রুলস নিয়ে আমি এখানে সবচেয়ে বেশি কথা বলেছি এবং এই ভিডিওটা খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও ফর মানে কিচেন অ্যান্ড হোম কুক অ্যাজ ওয়েল অর্থাৎ বাসায় যারা রান্না করেন তাদের জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট 
এবং যারা প্রফেশনাল কিচেনে ভবিষ্যতে রান্না করবেন বা এখনো করছেন হয়তো আপনারা সরাসরি প্রফেশনে চলে আসছেন হয়তো অন্য কোনো প্রফেশনে ছিলেন হঠাৎ করে কিচেন প্রফেশনে চলে আসছেন এমনও হইতে পারে বা আপনারা ট্রেনিং নিছেন অনেক দিন আগে ট্রেনিং নিছেন এখন ভুলে গেছেন কারণ এই জিনিসটা অনেক সময় ঘটে আমি এই জিনিসটাও দেখছি আমার আমাদের শেফদের বেলা আমরা দেখছি যে যারা অনেক বছর ধরে কাজ করে তারা আমরা তো সব সময় সব রুলস ফেস করি না কিচেনে কাজ করতে গেলে আর আমরা একটা বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ কিচেনে আমরা একটা গদ বাঁধা সিস্টেমের মধ্যে কাজ করি যে প্রত্যেকটা কিচেনে যেমন রেস্টুরেন্টগুলোতে একটা স্টাইলে কাজ হয় যেমন আমি ক্যাটারিং কোম্পানির সাথে জড়িত কাজ করি ক্যাটারিং কিচেনে কাজ করি এখানে একটা সিস্টেমে কাজ হয় আবার যারা ম্যাস প্রোডাকশান করে যেসব কিচেনগুলো যেসব কিচেনগুলো থেকে খাবার রেডিমেড খাবার তৈরি হয় এবং এগুলি বিভিন্ন গ্রোসারি শপে যায় বা বিভিন্ন ফুড কোর্টগুলোতে যায় বা বিভিন্ন সুপার শপগুলোতে যায় ওদের স্টাইল আরেকটা ধরনের হয় এবং ওরা ওই ওই এনভারনমেন্টে ওই সিস্টেমে একই সিস্টেমে কাজ করতে থাকে গিয়ে আমি সবসময় হাত ধুচ্ছি কাজ শুরু করে দিচ্ছি আমার কাজ শেষ আমি চলে আসতেছি তো অনেক সময় দেখা যায় যে এই রুলসটা বা ওই রুলসটা যেহেতু আমরা পেস্ট্রি নিয়ে কাজ করি না আমি এটা জানি না বা যেহেতু আমি মিট নিয়ে কাজ করি না আমি শুধু ভেজিটেরিয়ান সেকশানে কাজ করি তো অনেক বছর বা অনেক মাস অনেক দিন এই একই স্টাইলে কাজ করতে করতে অনেক সময় অনেকে ভুলে যায় তো এই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে বলবো আমি আবারও রিকোয়েস্ট করবো আপনার যদি না দেখে থাকেন আপনাকে এইগুলো জানতেই হবে এই ভিডিওটার টাইটেল এটা আর ভিডিওটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এই ভিডিওটা আপনারা যদি একটু দেখেন এটা অত্যন্ত অত্যন্ত জরুরি একটা ভিডিও খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে ওই যে বললাম যে অনেক বিষয় নিয়ে আমি কথা বলছি ফুড সেফটি অ্যালার্জি যেগুলি নিয়ে আমি ভবিষ্যতে আবার ভিডিও বানাবো আমার খুব ইচ্ছা আছে আমার আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে এই ভিডিওটাতে আমি যেসব বিষয় ডিসকাস করেছি এইসব বিষয়গুলো আমি আমি খুব কুইকলি যদিও মানে আপনাদের কাছে ভিডিওটা দেখে মনে হবে যে ও মাই গড ভিডিওটার সাইজ হচ্ছে আটচল্লিশ মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড এটা একটা অনেক লম্বা ভিডিও এত লম্বা সময় ধৈর্য নিয়ে ভিডিওটা দেখা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে এইখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলেছি এই ভিডিওটাতে এই ভিডিওটার এক একটা বিষয় নিয়ে অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টার লেকচার দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার লেকচার হইতে পারে ধরে নেন যেমন এই ভিডিওটাতে শুরুই করেছে আমি এই ভিডিওটা জাস্ট একটা ছোট এক্সাম্পল দিই এই ভিডিওটা আমি শুরু করেছে হচ্ছে অ্যালার্জি দিয়ে ফুড অ্যালার্জি দিয়ে ফুড আমাদের নানা ধরনের খাবার এখানে ভিডিওতে দেখলে আপনারা দেখবেন যে কারো নাট অ্যালার্জি আছে কারো মিল্ক অ্যালার্জি আছে কারো গ্লুটেন অ্যালার্জি আছে তো এই অ্যালার্জি নিয়ে আমি কথা বলার মানে কথা বলেছি এই ভিডিওটাতে এই যে না কারো স্যালারি অ্যালার্জি আছে সিট্রেস অ্যালার্জি থাকে ফিশ সি ফুড অ্যালার্জি থাকে বা ফিশ অ্যালার্জিও থাকে অনেকের তো এই যে এই ভিডিওটাতে যা আমি যখন এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি এই এক একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু বিস্তর আলোচনা হইতে পারে এবং হওয়া উচিত আমি মনে করি এবং এগুলি নিয়ে শুধু যে আমি আমার ভিডিওতেই এটা সব কিছু কাভার করতে পারবো এমনও কোনো কথা নেই বাইরে বা এই কথাটা মনে পড়ে গেলে আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে যে যখনই আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় কথা বলবো মনে করেন যে আমি আপনাদেরকে এই বিষয় বললাম হ্যাঁ যে এই সে কি বলে এটাকে নাট অ্যালার্জি এখন আপনারা কিন্তু ইচ্ছা করলে দেখেন আপনারা কি করতে পারেন যে আচ্ছা নাট অ্যালার্জি নিয়ে উনি বলছে উনি ফুড অ্যালার্জি নিয়ে মাত্র একটা দুই মিনিটের একটা লেকচার দিছে বা তিন মিনিটের একটা লেকচার দিছে কিন্তু নাট অ্যালার্জি মানে কি নাট নাট কি নাট বাদাম কোন ধরনের বাদাম কত ধরনের বাদাম হয় পৃথিবীতে অনেক রকমের বাদাম আছে আট দশ পাঁচশো আমি জানি না হাজার রকমের বাদাম আছে কিন্তু এটা কিভাবে আমি বের করব সো আমি কি করতে পারি আমি এই যে আমি আপনাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি গুগলে একটা পেজ ওপেন করছি এটা গুগল এখানে আমি সার্চ করতে পারি কিভাবে যে লিখলাম হাউ মেনি টাইপস অফ নার্স আর দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেখেন অপশনগুলো অলরেডি চলে আসছে এবং আপনি এটা ক্লিক করলেন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন যে এখানে প্রথমে আসছে যে ইলেভেন ভ্যারাইটিস অ্যান্ড টাইপস অফ নার্টস এটা একটা এখানে একটা অপশন আসলো আপনি ইচ্ছা করলে এটাতে ক্লিক করতে পারেন আমি চাই যে এটা আমি রাইট ক্লিক করে আর একটা নতুন উইন্ডোতে ওপেন ওপেন করব কারণ আমি গুগলের এই বাকি ইনফরমেশানগুলোও চাচ্ছি গুগলে একটা জিনিস সবসময় দেখবেন যে এই যে প্রথম যে ইনফরমেশানটা আসে এর নিচে পিপল অলসো আস্ক এরকম একটা অপশন দেয়া থাকে যেখানে আপনি খুব কমন চারটা পাঁচটা ছয়টা দশটা কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবেন এবং ওখান থেকে আপনি বেশিরভাগ সময় দেখবেন যে ওই যে আরেকটা ওয়েবসাইটে ঢুকে আমাকে যে জিনিসগুলো এখানে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে আবার এখানে অ্যাকসেপ্ট করতে হচ্ছে ওদের ওই কুকিজ আপনারা যদি বুঝেন কুকিজ হচ্ছে যে ওই যে একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলে ওরা কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন
তারা যারা এই জিনিসগুলো এভয়েড করতে চান বাট এইসব ওয়েবসাইটগুলোতে ঢুকলে একটা মজা দেখেন ওই যে আলাদা ভিডিও আছে পাশে এবং খুব এক্সপ্লেনেশান থাকে বড় বড় ছবি থাকে এটা খুব ইজি বাট এটাতে সে আপনি এটাতে ঢুকতে চাচ্ছেন না হ্যাঁ এই যে আবার একটা পপ আপ চলে আসলো এই জিনিসগুলো আমার খুব বিরক্ত লাগে তা আমি ইজুয়ালি এই ওয়েবসাইটগুলো অ্যাভয়েড করে আমি কি করি গুগলে যে পেজটাতে আমি ঢুকছি ওইখানে আমি ঢুকে গেলাম এই যে এখানে সব ইনফরমেশানগুলো এখানে দেওয়া আছে দেয়ার আর মেনি টাইপস অফ নার্টস ঠিক আছে আচ্ছা আপনি আবার চিন্তা করলেন যে আচ্ছা আমি এখানে আমি আসলে ইংরেজিতে এত এক্সপার্ট না আমি যে এই জিনিসটা এইভাবে লিখব আমি এই জিনিসটা পারি না তো আমি কি করতে চাই আমি এটা বাংলা একটু সার্চ করতে চাই বাংলাও সার্চ করতে চাইলে কিন্তু আপনি পারবেন কীরকম এখন বাংলায় আমি আগে গুগল ট্রান্সলেটে চলে যাই দেখি ট্রান্সলেট ট্রান্সলেটে চলে যাই লিখি যে কত প্রকার বাদাম ঠিক আছে কত প্রকার বাদাম পৃথিবীতে পাওয়া যায় সে একটা কোশ্চেন এটা দিলাম হ্যাঁ কাট করলাম বা কপি করলাম করে এটাতেও পেস্ট করতে পারেন নতুন আর একটা উইন্ডো ওপেন করে সেখানেও পেস্ট করতে পারেন ধরেন আমরা একটা নতুন উইন্ডো ওপেন করে নিলাম হ্যাঁ এখানে গুগল সার্চ আবার গেলাম পেস্ট করি বাংলায় দেখি কি আসে আমি নিজেও অবশ্য কখনো খুঁজে দেখি নাই দেখেন এখানে চলে আসছে প্রথম জেনে রাখুন বাদাম কত প্রকার ও তার গুণাগুণ এটা হচ্ছে প্রগতির বাংলা নামে এটা একটা ওয়েবসাইট এখানে দেখেন আমরা এটাতেই ঢুকে যাই দেখেন নিচে কিন্তু আবার অলরেডি ওর রেফারেন্স দেওয়া ভিডিও চলে আসছে ইউটিউবে আপনি ইচ্ছা করলে ভিডিও দেখতে পারেন কাজু বাদাম এটা সম্পর্কে উইকিপিডিয়ার পেজও চলে আসছে যেটা উইকিপিডিয়া পেজ বাংলায় তার নিচে দেখেন চীনা বাদাম উইকিপিডিয়ার পেজ চলে আসছে এরকম একটা এটা এটা একটা নতুন পেজে আমরা জিনিসটা ওপেন করি এবং দেখি যে আমার আমার নিজেরই ইন্টারেস্টার জন্য দেখতেছে দেখেন এখানে চীনা বাদাম সম্পর্কে লেখা আছে যে চীনা বাদাম ওর পুষ্টিগুণ এটা যত হিস্ট্রি সব কিছু এটা উইকিপিডিয়ার পেজ এবং এটা র্যান্ডম সারা পৃথিবী থেকে এটা ওপেন সোর্স একটা ওয়েবসাইট যতটুকু আমি জানি যে সবাই এটাকে ইচ্ছা করলে আপডেট করতে থাকে মানে করতে পারে এবং আপডেট করে সব এক্সপার্টরা যারা দুনিয়াব্যাপী যারা আছেন যারা এইসব বিষয়ে ভালো নলেজ আছেন যারা জানেন এবং আবার যারা সম্পাদনা করেন এখানে অর্থাৎ এটা কেউ ভুল ইনফরমেশান দিল নাকি কেউ রং ইনফরমেশান বা বাজে ইনফরমেশান দিল নাকি এটা সম্পাদনার একটা টিম থাকে তারা সবসময় এগুলি মনিটর করতে থাকে অর্থাৎ এইখান থেকে খুবই কম সম্ভাবনা থাকে আপনি একটা ভুল ইনফরমেশান পাবেন আচ্ছা গেল এটা তো আমি এখানে দেখলাম যে আচ্ছা এখানে এটা এটা জেনে রাখুন ওই ওয়েবসাইটটাও আমি ক্লিক করলাম ওই যে জেনে রাখুন কত প্রকার বাদাম আছে জেনে রাখুন বাদাম কত প্রকার ও তার গুণাগুণ এখন এখানে যদি আপনি নিচে দেখেন দেখেন কতগুলো ছবি দেওয়া আছে এটা আমরা কাট করে দেই অ্যাডগুলো আমরা না দেখি তারপরে এখানে দেখেন নানা রকমের বাদাম আছে নাম আছে তার গঠন গঠন প্রণালী লিখে আছে তারপরে বাদামের উপকারিতা আছে এর স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে কত কিছু আচ্ছা আরেকটা জিনিস লিখি একটু আগে যেটা নিয়ে মূল কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে বাদামের এলার্জি নিয়ে তাই না তো বাদাম থেকে এলার্জি শুধু এইটুকু লিখলাম বেশি কিছু লিখব না ঠিক আছে এটা লিখে এই এখানে আগের জায়গায় আমি এটা ইয়ে করে কভার করে পেস্ট করে দিলাম যে কারণে খাবারের প্রতি আমার আপনার এলার্জি বাড়তে পারে বিবিসি ডট কমের বাংলা পেজ দেখেন প্রথম যেটা আসছে অথেন্টিক পেজ অর্থাৎ আমরা অন্য পেজগুলোকে এরপরে উইকিপিডিয়ার পেজ আছে এরপরে ডেইলি সংগ্রাম আরও অন্যান্য ওদের বিডি প্রতিদিন ওদের সবারই পেজ আছে আপনি ধরে নেন যে না আমি উইকিপিডিয়াতেই যাব বাংলা অথবা আমি শুধু বিবিসি বাংলায় যাব কারণ এদেরকে আমি অথেন্টিক মনে করি বা নিরাপদ মনে করি এরা ফিশিং সফটওয়্যার দেবে না বা এরা কোনো ভাইরাস ঢুকায় দেবে না আমি ব্রাউজ করার সময় আমার মোবাইলে তো আমরা ওই এটাই ক্লিক করি আর আলাদাভাবে না যাই দেখেন এখানে খাদ্য এলার্জি খাদ্য এলার্জি নিয়ে এখানে খাদ্যের এলার্জি নিয়ে অর্থাৎ আমরা বাদাম খুঁজতে গেছি এখানে শুধু বাদামের এলার্জি না খাদ্যের অন্যান্য এলার্জি সম্পর্কেও জানা যাচ্ছে এই তো আপনারা যেই জিনিসগুলো করতে পারেন ঠিক এরকম যে অনেকে আমাকে কোশ্চেন করছেন এবার এই কোশ্চেনটাতে চলে আসি যে অনেকে আমাকে কোশ্চেন করছেন যে শেফ কোর্স 
বাংলাদেশে খুব সহজ আমি বেশি কিছু লিখলাম না শুধু তিনটা শব্দ লিখলাম শেফ কোর্স বাংলাদেশে গুগলের একটা পেজে যাই এটা পেস্ট করি এখানে সার্চ করি দেখেন চলে আসছে শেফ হিসেবে কেরিয়ার গড়তে ইমনের পরামর্শ একজন শেফ হিসেবে যেভাবে কেরিয়ার গড়বেন ঠিক আছে শেফ কেরিয়ার ইন শেফ প্রফেশন অর্থাৎ আপনি যা তথ্য চান যদি কোনো সময় আমার ভিডিও দেখে মনে হয় যে না এখানে যথেষ্ট তথ্য নাই বা উনি আমাকে বলছে এই যে দেখেন আমি প্রায় সময় আমার ভিডিওতেও বলেছি আমি অনেক সময় আমার ভিডিও নিচেও লিঙ্ক দিয়েছি যে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে ঠিক আছে আপনি তো ভিডিও বানান আসলে হয়তো অনেক সময় দেখা যায় আপনার অনেক গ্যাপ হয়ে যায় ভিডিওতে ভিডিও বানাইতে অনেক সময় লেগে যায় তো আর ভিডিও দেখে তো এটা একটা স্লো প্রসেস আমি এখনও পারছি না যেহেতু আমার অন্যান্য ব্যস্ততা নানা ধরনের যেমন আমি রেগুলার ভিডিও দিতে পারছি না আর পাশাপাশি যদি এই ভিডিও দেখেন এখান থেকে আপনারা ইন্টারনেশনাল অনেক কিছু শিখতে পারলেন আমার নিজের স্টাইল শিখতে পারলেন কাজ দেখতে পারলেন বাট যদি এখন কেরিয়ার করতে চান আপনি যদি চান না আমি নেক্সট ছয় মাস বা এক বছর মধ্যে এটা কেরিয়ার হিসাবে নিতে চাই তাহলে অনেকে বলে যে আমি এখনই কোথায় শিখতে পারি দেখেন যে আমি প্রায় সময় বলি পর্যটন কর্পোরেশন আপনারা যান আপনারা যারা আমার চ্যানেল আগে থেকে ফলো করেন তারা জানেন যে আমি এটা নিয়ে বারবার কথা বলছি লিঙ্কে লিঙ্ক দিয়েছে আমার ভিডিও নিচ্ছে দেখেন এখানে এক দুই তিন ঠিক চার নাম্বারটাই হচ্ছে শেফ প্রফেশন শেফ প্রফেশনাল কোর্স পর্যটন কর্পোরেশনের ঠিক চার নম্বরেই চলে আসছে অর্থাৎ আপনি শুধু শেফ লেখেও যদি সার্চ দিতেন এটা চলে আসতো এবং এখানে দেখেন এখানে পুরো ডকুমেন্ট দেয়া আছে কবে ভর্তি করা হবে নেক্সট কোর্স কত তারিখে হবে তারপরে আপনি কোথায় ভর্তি হতে পারেন এই এই আপনি এটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যেই সংস্থা পর্যটন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং আপনি এখানে যদি যেখানে যান কোথায় কোর্স করতে পারবেন এটা কি শুধু ঢাকায় নাকি অন্যান্য জেলায় আছে প্লাস তাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এখানে পর্যন্ত দেওয়া আছে এবং আমি যতটুকু শুনছি বা জানি যে তাদের সাথে আপনারা গিয়ে সরাসরি দেখা করতে পারেন যদি আপনাদের আশেপাশে হয় কাছাকাছি হয় অ্যাড্রেস ইচ্ছা করলে তাদেরকে ফোন করেও তাদের থেকে আপনারা ইনফরমেশান নিতে পারবেন তো এই জিনিসগুলো এই প্রত্যেকটা জিনিস বলা হচ্ছে যে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এই এই কথাগুলো যে আমরা জিনিসগুলো কিভাবে জানবো বা এই আমি যেই কথাগুলো ডিটেলস হয়তো ভিডিওতে বলি নেই বা খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না খুব কুইকলি কুইকলি পার হয়ে গেছে খাদ্য খাদ্যের তাপমাত্রা বাংলা লেখেন ঠিক আছে আর যদি আপনারা ইংরেজি ভালো বুঝেন ইংরেজি নিয়ে আপনাদের যদি কোনো সমস্যা না থাকে এই কথাটা আবার মাঝখান থেকেও বলে নেই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে আসে আমি খুব কুইকলি বাট ইংরেজির প্রতি আপনাদের দক্ষতা কিন্তু বাড়াইতে হবে বাইরে বাই আপনারা যদি শেফ প্রফেশনে আসতে চান এটাকে যদি আপনারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান কারণ আমি আগেও বলছি আপনাদেরকে এখনও বলছি ভবিষ্যতেও বলবো এই কথাটা বারবার যে ম্যাক্সিমাম ডিশেস ম্যাক্সিমাম নেমস যত খাদ্য রেসিপি আমি আপনাদেরকে দেখাবো যতগুলো টেকনিক দেখাবো আমি খুব চেষ্টা করি সব কিছু বাংলা রাখার জন্য কিন্তু আমি যেই কোর্স কারিকুলাম দেখে আপনাদেরকে কোর্স করাচ্ছি বা যেই ট্রেনিং আমি নিয়েছি সব কিছু ইংলিশে এই জন্য আমাকে অনেক সময় অনেক সময় আমাকে স্ট্রাগল করতে হয় এগুলির বাংলা প্রপার ওয়ার্ড বের করার জন্য এই জিনিসগুলো আমাকে ভিডিও বানানোর জন্য অনেক সময় পেছায় ফেলে যে এটার বাংলাটা বের করা যায় না এটার ঠিক প্রপার ট্রান্সলেট করা সম্ভব হয় নাই তো এই জন্যে আমি আপনাদেরকে আপনাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট আপনারা যারা ইংরেজি ভালো বোঝেন বোঝেন ভেরি গুড যারা বোঝেন না তারা এই ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি ভিডিও দেখার পাশাপাশি শেখার পাশাপাশি আপনারা এই ইংরেজিরও দক্ষতা বাড়াবেন সিম্পল ইংরেজি আর ওই যে যেটা বললাম যে আপনারা ইচ্ছা করলে যে আমি ইংরেজি শিখতে চাই এটাও আপনারা ইচ্ছা করলে গুগলে সার্চ করে যে কীভাবে ভালো ইংরেজি শেখা যায় হ্যাঁ বাংলা থেকে ইংরেজি শেখা যায় এগুলিও ইউটিউবের অনেক দারুণ দারুণ ভিডিও আছে আমার ভিডিওর পাশাপাশি আপনারা এই ভিডিও দেখলেন ওই রকম দুই তিনটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিলেন আমার যদি মনে থাকে আমি দেখি আমার এই ভিডিও নিচেও একটা লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে যে আমি এরকম একটা ভিডিও এক ভদ্রলোকের একটা ভিডিও দেখছি ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়া থাকেন উনি খুব সুন্দর বাংলা থেকে ইংরেজি শেখান এবং খুব কমন ইংলিশ এবং এটা আপনাদের জন্য খুব উপকারী হবে আর আমি তো ম্যাক্সিমাম কথা মুখে বলি আর জেনারেল ইংলিশগুলো যদি আপনারা একটু একটু করে পড়তে পারেন এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে বাট ইংরেজিতে দক্ষতা খুবই জরুরি এটা খুবই প্রয়োজন আপনাদের এবং এটার প্রতি আপনাদের জোর দিতে হবে মনোযোগ দিতে হবে